Hello guys and welcome to our YouTube channel. I hope you are doing fine and I am Swati Agarwal and I have cracked NIMSET 2021 examination with an all India 82. So a couple of days ago I have made a video on my journey to crack NIMSET 2021. Right and there you have asked me to make a video on self preparation strategies. So I made that video and uploaded it a day before. So in that video I have shared all of my strategies how I built my concept and how, uh, what was the order of my completion of each topic, right? But when I was making that video, I thought that it would be 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 that it would और उस एग्जाम में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी उसके प्रिपरेशन में जिसके कारण वो एग्जाम मेरा क्रैक नहीं हो पाया और ऐसे भी बोला जाता है कि आप किसी भी पॉइंट के एक साइड को देखकर उसको जज नहीं कर सकते कि अरे इसने ऐसा ऐसा पढ़ा तो इसके निम्सेट क्रैक हो गया आपको ये भी जानना चाहिए कि मैंने क्या-क्या मिस्टेक्स की थी कि जिसके कारण मेरा 2020 का एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द मिस्टेक्स आई डिड इन निम्सेट 2020 प्रिपरेशन एंड बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेस वीडियो uh, यदि आप मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहते हो, so the link is given in the i button and you can also find that link in the description box of this video. There I have made a separate playlist on NIMSET preparation. So यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना. So let's start with today's video. So यार आज की वीडियो में मैं eight या nine points बताने वाली हूँ. जो मिस्टेक मैंने किए थे निम्सेट 2020 के प्रिपरेशन में सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई मेड की मेरे को ना फार्मूलास याद ही रह गए थे मेरे को टॉपिक के ऊपर कमांड नहीं आता ठीक है मतलब कि uh, हर टॉपिक वाइज पढ़ा तो करते थे लेकिन उसके क्वेश्चन सबसे सॉल्व नहीं हो पाते थे किस अप्रोच में किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो नहीं समझ पाता था और सबसे बड़ी बात ये फार्मूला याद नहीं रहते थे क्योंकि क्या था कि जनरली लगता था कि फार्मूला सारे याद है लेकिन जब टेस्ट देने बैठते थे तो फार्मूलास ध्यान में नहीं आते थे तो तो जिसके कारण जो इजी क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि हम एक बार में अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूलास वो मेरे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे तो यदि आप निम्सेट की तैयारी कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो उसको बार-बार प्रैक्टिस किया करो क्योंकि मैथ्स के एग्जाम क्या होता है कि बेसिकली सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला के बेस में ही होते हैं यदि आप किसी फॉर्मूला को जानते हो तभी आप उस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ सकते हो राइट सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द फॉर्मूलास द सेकंड नंबर मिस्टेक दैट आई कमिटेड की I didn't used to solve all the questions. Okay, जैसे कि किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्मूला देख लिया, एग्जांपल देख लिया, तो एग्जांपल देखकर ही रह जाते थे, या तो फिर जिस क्वेश्चन के एक्सरसाइज में आंसर्स भी दिए हुए, तो हम क्या करते थे कि एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करते थे, आ, मतलब कि क्वेश्चंस देख लिया उसके फिर डायरेक्टली उससे सॉल्यूशंस देख लिए और सॉल्यूशन देख के लगता था कि हां इस टाइप के क्वेश्चन तो बन जाएंगे लेकिन ये बहुत गलत बात है ऐसा नहीं करना चाहिए आप आपको फार्मूला भी देखते जाना है और अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते रहना है क्योंकि आप यदि पहली बार में सॉल्यूशन देख लोगे तो लगता है कि हां ये क्वेश्चंस बन जाएगा लेकिन यही एक दो महीने के बाद आपको सेम क्वेश्चन आपको अपने टेस्ट में मिल जाता है तो उस समय वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है सो यू शुड प्रैक्टिस सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस क्योंकि इस साल की प्रिपरेशन में मैंने वही किया सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व किया करती थी और क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके उसका सही आंसर निकाल लेते हो उसका सलूशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में जब भी आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा आइदर तो आपको उसके आंसर्स याद रह जाएंगे या तो फिर आंसर्स नहीं भी याद है तो आपको अप्रोच पहले से पता होगा कि हां इस डायरेक्शन में करेंगे क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है सो दिस वाज माय सेकंड मिस्टेक नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन द नंबर थ्री मिस्टेक दैट आई मेड कि आई डिडंट यूज टू गिव रेगुलर टेस्ट सो इससे क्या होता था कि पढ़ाई किए जा रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे तो उसका एनालाइज नहीं कर पाते थे कि कैसे प्रिपरेशन हमारी चल रही है एक तो मैं ज्यादा टेस्ट्स नहीं देती थी और यदि देती भी थी तो उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाती थी सो so, so, जिसके कारण पेपर अटेम्प्ट करते भी थे तो उसका फायदा नहीं मिल पाता था सो यार दिस इज इंपॉर्टेंट टू गिव रेगुलर टेस्ट एंड एनालाइज योर टेस्ट पेपर्स वेरी नाइसली द नंबर फोर्थ मिस्टेक दैट आई कमिटेड वाज आई डिडंट सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ निमसेट मतलब कि निमसेट 2019 से लेकर 2010 तक के जितने क्वेश्चंस थे वो मैं सॉल्व करना चाहिए राइट फॉर इट्स प्रिपरेशन लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किए थे एक्चुअली क्या था कि सोच के रखे थे कि जैसे-जैसे मैथ्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकाल करके सॉल्व कर लेंगे लेकिन क्या था कि इसमें आलस आ गया था उस समय मेरे को 
कि हर पेपर को उठा करके उसमें से हर टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन आए वो सब निकालना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा तो मेरा ऐसा हो गया था कि इस चीज को टाले ही जा रहे थे और सोचे थे कि लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे और इतना खराब हाल हो गया था लास्ट के टाइम में कि एग्जाम का लास्ट डे आ गया और तब तक मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख रही हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक रहा क्योंकि निम्सर ट्वेंटी का जो पेपर था उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी थे सो यदि सर प्रीवियस ईयर से अच्छे से कर लेते पहले से उसके अच्छे से कमांड हो जाता तो शायद निम्स ट्वेंटी ट्वेंटी मेरा क्रैक हो जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही सब गलती के कारण मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया था और आपको पता है ये जो चारों मिस्टेक्स मेरे से हुई इसका सबसे बड़ा कारण क्या था मेरा माइंड सेट विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स आई कमिटेड मेरा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं था एक्चुअली थिंकिंग ऐसा था कि दो के एग्जाम के टाइम में ऐसा पता चल गया था कि नेक्स्ट ईयर से एम uh, का कोर्स दो साल के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ठीक है तो लगा था कि यदि 2020 के एग्जाम भी क्रैक किए तो तीन साल का कोर्स रहेगा और एम का कोर्स खत्म होते होते 2023 हो ही जाना है लेकिन उस समय ये बात बहुत चल रही थी कि नेक्स्ट ईयर से एम सी दो साल का हो जाएगा तो सोचा कि यदि एक साल ड्रॉप भी ले लेंगे तो दो साल में कोर्स खत्म हो ही जाना सो दो तक ऐसे भी एम सी हो ही जाएगा तो कोई डिफरेंस नहीं था तो जिसके कारण ना मेरा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग नहीं था इसी कारण बहुत पढ़ाई में ढील आ गई थी यही जबकि 2021 के प्रिपरेशन में ऐसा माइंड सेट था कि नहीं इस साल तो करना ही है क्योंकि और ड्रॉप नहीं ले सकते जो करना इसी साल करके हटाना है जो भी कॉलेज मिले इसी साल ले लेता है तो जिसके कारण ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड बन गया था कि मेरे को एन ही चाहिए और उस हिसाब से प्रिपेयर किया मैंने और ये एग्जाम भी क्रैक हो गया सो so, अपने माइंडसेट को आप हमेशा स्ट्रांग रखना और यही सोच के चलना की ये मेरे पास वन इन द ओनली अटेम्प्ट है और इसी में मेरे को क्रैक करना है भले आप जानते हो कि आप अगले साल भी दे सकते हो लेकिन उसका चांस अपने दिमाग में मत आने देना नहीं तो फिर क्या होता है कि आपका ध्यान उस साइड जाएगा कि एक साल ड्रॉप ले लेते फिर द नेक्स्ट मिस्टेक वॉज कि आपको याद होगा 2020 में ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था सो so, लॉकडाउन स्टार्ट होते ही एग्जाम पोस्टपोन होना स्टार्ट हो गया था राइट और उस समय ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई चल रहा था वो सब सारे असाइनमेंट एग्जाम वो सब भी चल रहे थे कि क्या था कि जब पता चल गया था कि निमसेट अब पोस्टपोन होने वाला है अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे टाइम में होगा तो मैंने वापस से कंप्यूटर वाले पार्ट स्टार्ट कर लिए थे पढ़ना मतलब कि निमसेट वाली तैयारी को वहीं पे ब्रेक करके कंप्यूटर के पार्ट्स प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ने के लिए स्टार्ट कर लिए थे तो ये बहुत ही गलत था कि जब हम निमसेट की तैयारी कर रहे थे तो हम बस उसी पर स्टिक होके रहना चाहिए यदि आप दोनों को साइड बाय साइड मेंटेन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस समय कंप्यूटर की तरफ चला गया था तो उसी साइड की पढ़ाई किए जा रहे थे और लगभग एक महीने के लिए मैंने निमसेट की पढ़ाई बहुत कम की तो जिसके कारण वो पढ़ाई ब्रेक हो गई और जितने भी पहले के पढ़े हुए टॉपिक्स थे वो भूल चुके थे सो so, यदि आप साइड बाय साइड निमसेट और अपने कंप्यूटर के कुछ सीख रहे हो प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग जो भी आप कर रहे हो यदि आप उसमें अच्छे से मेंटेन कर पा रहे तो करो वरना Only focus on your NIMSET preparation. क्योंकि यदि एक बार ये NIMSET crack हो जाएगा तो अगले दो तीन साल तो आपको coding वगैरह ही करनी है So वो सब चीजें तो बाद में भी हो सकती है पहले अपना NIMSET की अच्छे से तैयारी कर लो और अच्छे से एम सी ए का एडमिशन ले लो सो so, जैसा कि बोल चुके हैं कि उस टाइम मैंने ज्यादा पेपर नहीं अटेम्प्ट किए थे मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए थे और, और पेपर का एनालिसिस भी अच्छे से नहीं हो पाया था और एग्जाम का दिन जब आया मतलब कि एग्जाम ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर को था तो उस दिन क्या था ना कि पैनिक हो गए थे हम मतलब कि एक्चुअली पॉइंट ये था कि मेरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सारे नहीं लगे थे ठीक है सारे क्वेश्चंस मैंने देखे भी नहीं थे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर्स में मुश्किल से लास्ट के दो तीन साल का ही देखा था उसके पहले के पेपर तो छुआ भी नहीं था मैंने तो इसके कारण बहुत पैनिक हो गए थे कि यार यदि उसमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा बैलेंस मेरा बिगड़ गया था तो जब पेपर आया तो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया और उसके बाद भी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि मेरी स्पीड बहुत स्लो थी तो ये पूरे दो घंटे का टाइम ना मैंने सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को दे दिया मतलब कि अभी भी सोच के बहुत खराब लगता है कि 2020 का जो पेपर दिए थे उसमें कंप्यूटर और इंग्लिश के पार्ट को टच भी नहीं कर पाए एक भी क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट नहीं कर पाए पूरे के पूरे दो घंटा सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में चला गया जबकि वो पेपर ईजी था लेकिन फिर भी मेरी प्रिपेरेशन अच्छी नहीं थी बोल करके ये सवाल हो गया इवन एग्जाम देने के बाद भी दो तीन दिन तक बहुत पछतावा हुआ कि काश कंप्यूटर और इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते वहां से कुछ मार्क्स हो जाता तो शायद सिलेक्शन हो जाता क्योंकि जब एग्जाम देकर आए सारे आंसर कीज आ गए तो मार्क्स कैलकुलेट किए थे तो उस समय म
तो तो आराम से सिलेक्शन मिल जाता किसी भी एनआईटी कॉलेज में तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया था मेरे से कि कंप्यूटर और इंग्लिश को एकदम भी टाइम नहीं दे पाए थे सो so, यही सब मेरी मिस्टेक्स थी ट्वेंटी के निमसेट की प्रिपेरेशन की और दो का जब से तैयारी शुरू की ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखे किए कि ये सारे मिस्टेक्स तुम किसी भी हाल में रिपीट नहीं करना है जो भी अभी हुआ बिल्कुल उसको उल्टा करना है ये सारे मिस्टेक्स को जो है ना अपने प्लस पॉइंट्स में कन्वर्ट करना और वही किए अच्छे से तैयारी किए अच्छे से एनालिसिस किए पेपर को मैनेज करना अच्छे से सीख गए थे सो so, इस साल का निमसेट का पेपर भी क्रैक हो गया सेल्फ प्रिपेरेशन से ही सो so, यही सब मिस्टेक्स थी मेरी मिस्टेक तो बहुत किए लेकिन उससे सीख भी बहुत मिली सो आई होप आप ये सब मिस्टेक्स को ध्यान में रखोगे और ये सब को बिल्कुल रिपीट मत करना नहीं तो यदि आप एक भी मिस्टेक्स इसमें से कर दिए ना तो हो सकता है कि आपका पेपर खराब हो जाए ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड मेहनत करना है मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है तो अच्छे से मेहनत करो अच्छे से पेपर एनालाइज करो और पेपर के पैटर्न को समझो किस ऑर्डर में आपको अटेंड करना उसको समझो ठीक है ऐसे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको किस ऑर्डर में पेपर अटेंड करना चाहिए और पेपर को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं तो ये सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड निम्सेट की ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए यू कैन आल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मेरी वीडियो पब्लिश हो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू